Hej och välkommen tillbaka till Estonia veckan. För några veckor sedan gick jag igenom Estonias nödrop i en video. Jag fick en fråga som handlade om ett ännu tidigare nödrop än Mayday Mayday Estonia Please. Och i den här videon tänkte jag att jag skulle titta på det tidiga nödropet och varifrån uppgifterna om det egentligen kommer. I SSPA slutrapport Research Study on the Sinking Sequence of MV Estonia nämns ett tidigt nödrop. Och det ska enligt rapporten ha kommit runt 01.08 SDs tid. Och det är alltså tidigare då än Mayday Mayday Estonia Please som hördes av flera fartyg. Och det är ju Mariella som svarar på det här tidiga nödrovet men får inget svar. Och det är i kapitel 5.1 som heter Course of Events som ett tidigt nödrop nämns. Och på sidan 19 står det följande. In an attempt to follow the MV Estonia safety manual, the watertight doors are remotely released from the navigation bridge. Immediately thereafter, the cryptic Mr. Skylar to number 1 and 2 alert is announced from the navigation bridge. A distress call is sent out and heard on VOF channel 16 by an ABC man on board a vessel in the vicinity. The call comprises only three Mayday, Mayday, Mayday. Hence no identification of the ship in distress can be made. When informing the officer in command on the bridge, the ABC man is told that the vessel in distress will certainly repeat the call. Och det är vad som står i SSPAs rapport. Då. Men tyvärr står det inte varifrån informationen om det här tidiga nödropet kommer ifrån. Vi har letat igenom hela rapporten men hittar ingen hänvisning alls. Och Ola som du känner till från den här kanalen har tydligen mejlat till SSP och frågat mer om uppgiften om nödropen men tyvärr inte fått något svar. Jag tänkte att jag skulle kolla på detta och började därför med GGS utredning som finns på nätet. Där brukar det finnas flera olika vittnesmål så därför är det ett bra ställe att börja leta på. Och i rapporten kapitel 22.1 står det bland annat om ett anonymt vittnesmål till efterlyst 1997. Och det jag kommer fram till är att uppgiften om det här tidiga nödropet sannolikt kommer just från efterlyst special från 1997. 1997 sände efterlyst ett specialprogram om Estonia katastrofer med Henning Witte. Och Henning Witte efterlyste vittnesmål från flera personer som hade rest med Estonia innan katastrofen. Det kom in en hel del samtal. Ett samtal kom från en anonym man och så här är samtalet nedskrivet. Och det här tipset kom i 97.05.15 och det heter tips angående Estonia och det är tips nummer 5. Och det är ett anonymt vittnesmål och det står så här om anonym. Man, cirka 40 år, sannolikt med att tros på svenskt handelsfartyg. Vittnet har arbetat till sjöss under många år. Olycksnatten arbetar han ombord på ett stort svenskt handelsfartyg, vill ej uppge vilket. Cirka 30 minuter innan det stora larmet gick från Estonia stod vittnet på bryggan tillsammans med styrmannen här på VOF hörde ett svagt Mayday Europas. Styrman ville dock inte låtsas om att han hade hört något varför ingen åtgärd vidtogs. Vittnet uppger att rösten som ropade Mayday lät försiktig, nästan rädd och möjligtvis ovan att ropa över VOF. Rösten lät dock inte panikslagen utan mer dämpad. I efterhand har vittnet funderat på detta och påpekat vem som helst kan medföra VOF. Anropet behöver alltså inte komma från bryggan på Estonia utan kan ha kommit från någon annanstans på fartyget. Han påpekar vidare att han ansåg att det var underligt att Mayday sändes på VOF och inte på mellanvåg, vilket är brukligt vid nödlarm. När vittnet cirka 30 minuter senare gick brandrundan och kom upp på bryggan gick det stora larmet från Estonia ut. Noterade att nödropet gick ut på finska, estniska och inte på engelska. Vittnet uppgav sig ha mycket dåligt samvete för att ha inte gått ut officiellt med sina uppgifter. Han ville absolut inte lämna ut namn och telefonnummer men lovade att ringa Henning Witte på eftermiddagen den 16 maj. Och som jag tolkar detta så måste det här vara det tips som ligger till grund för SSPs notering om just ett tidigt nödrop, alltså det som kom in då 0108 enligt deras rapport. Men alla uppgifter stämmer ju inte överens men jag har inte hittat något annat förhör eller någon uppgift som det skulle kunna vara istället för den här. Jag har även kollat Wittes bok efter uppgifter om det här men det står inget om det här alls i boken. Det kan ju vara så att uppgiftslämnaren aldrig hörde av sig till honom. När det gäller anonyma tips så är det ju svårt att värdera om man inte får någon info alls om vem personen är, vilket fartyg det handlar om. Det är ju ingenting som går att kontrollera. Och ingen annan har, så såvitt jag vet, trätt fram för att bekräfta uppgiften heller trots att det fanns många fartyg i området. Om det här nu är uppgiften som SSP också har tagit del av är ju lite frågan till varför de tog med det här i sin rapport på grund av allt det jag nyss sa.
Men det var det jag hittade angående ett ännu tidigare nödrop än Mayday, Mayday, Estonia, please. Har jag kanske missat något om detta så låt mig gärna veta det i kommentaren här under. Men det var allt som jag tänkte jag skulle ta upp idag. Tack för att du har tittat på Estonia veckan. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Hej då.